எல்லோருக்கும் வணக்கம் இது பிரம்மாண்டமான அடுப்பங்கரை ஏபி கிச்சன் உங்களை சந்திக்கிறதுல மிகவும் மகிழ்ச்சி இப்போது நவராத்திரி வரப்போகுது அப்படிங்கிறப்போ விதவிதமான சுண்டல் செய்வோம் என்ன சுண்டல் என்றைக்கு செய்யணும் இந்த மாதிரி நிறைய யோசித்து வைப்போம் இல்லையா இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்குறது இது வரைக்கும் நீங்கள் செஞ்சுருக்க மாட்டீங்க கொஞ்சம் வித்தியாசமாக யோசிச்சுருக்கேங்க சிகப்பு காராமணி சுண்டல் இது எப்படி பண்ண சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்கிறேன் கவனமாக பாருங்கள் சிகப்பு காராமணி சுண்டல் செய்ய தேவையான பொருட்கள் வேக வைத்த சிகப்பு காராமணி இருநூத்தி ஐம்பது கிராம் எள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கொள்ளு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சிகப்பு மிளகாய் விரும்பும் அளவு புளிக்கரைசல் சிறிதளவு தேங்காய் துருவல் விரும்பும் அளவு கொத்தமல்லி பச்சை மிளகாய் இஞ்சி சேர்த்து அரைத்த விழுது சிறிதளவு கொத்துமல்லி தழை சிறிதளவு கறிவேப்பிலை விரும்பும் அளவு உப்பு விரும்பும் அளவு எண்ணெய் தேவைப்படும் அளவு வருத்த ஆளி விதை கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் சிறிதளவு கடுகு அரை டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் இரண்டு சிட்டிக்கை காரமணி சுண்டலுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொன்னேன் கவனமாக பார்த்தீங்க இல்லையா இப்போ இதில் வந்து வறுத்து பொடிக்கிறதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறது வந்து எள் ஆளி விதை சகப்பு மிளகாய் கொள்ளு அதோட கொஞ்சமாக வெந்தயம் இதெல்லாம் வந்து சிகப்பு மிளகாய் முதல்ல வானிலில் ஒரு சொட்டு எண்ணெய் விட்டு வறுத்துட்டு மற்றதெல்லாம் வந்து ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கோங்க அது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்துட்டு நம்ம ஒரு மிக்சியில் வந்து கொரகரப்பாக பிடிச்சி வச்சுக்கணும் இதில் வந்து நான் பாருங்கள் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து இந்த மாதிரி கொரகரப்பாக பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் ரொம்ப கோர்ஸாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப நைஸாக பிடிச்சிடாதீங்க இதை வந்து பல விதமான ரெசிபீஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாங்க நம்ம சுண்டலுக்கு மட்டும் கிடையாதுங்க பொரியலில் தூவலாம் நீங்கள் தயிர் பச்சடியில் கலக்கலாம் கொஞ்சம் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் நிறைய விஷயங்கள் சேர்த்துருக்கேங்க இந்த பொடியை வந்து நீங்கள் செஞ்சு வச்சுட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் வித்தியாசமான சுவை இருக்கும் இப்போ இங்கே நான் வச்சுருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா சிகப்பு காராமணி காராமணி அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த சிகப்பு காராமணி வந்து நவராத்திரி வர்றப்போ சுவாமிக்கு படைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க இந்த சிகப்பு காராமணி வந்து முதல் நாளே வந்து ஊற வச்சுக்கணும் இதுலேயே வந்து சின்னதும் இருக்குது பெருசும் இருக்குதுங்க நாங்கள் எடுத்துருக்கிறது வந்து ரொம்ப சின்ன காராமணி இதை வந்து நைட்டே வந்து கழுவிட்டு தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுருங்க காலையில் அந்த தண்ணியை வடிச்சுட்டு வேறு தண்ணி ஊற்றிட்டு ப்ரெஷர் குக்கரில் ரெண்டு விசில் வேக வச்சிங்கனால வெந்துடும் வெந்ததுக்கப்புறம் நல்லா வடிகட்டிக்கோங்க ஒரு சின்ன விஷயம் ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் பொதுவாக வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு சுண்டலுக்கு மறந்துட்டோம் நிறைய வேலை இருக்கிறப்ப ஊற வைக்க மறந்துட்டோன்னாக்க அந்த சுண்டலை வந்து லேஸாக வெறும் வானிலையில் சூடு பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் சுடு தண்ணி ஊற்றிட்டு ஊற வச்சிங்கனாக்க ஒரு மணி நேரத்துலேயே ஊறிடுங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம ப்ரெஷர் குக்கர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை வந்து எப்படி பண்ண சொல்லிட்டு பார்க்கலாங்க இங்கே வந்து நான் வறுத்து பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் இன்னொரு விஷயம் வந்து நான் இங்கே வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கேங்க இஞ்சி ஒரு அரை அங்குல துண்டு அதோடு வந்து ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழை நீங்கள் விருப்பப்பட்ட கொஞ்சம் புதினாவும் சேர்க்கலாம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்சியில் வந்து குற குறப்பாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் நம்ம வேணால் வந்து நம்ம அம்மிக்கல்லையோ ஆட்டுக்கல்லையோ எப்படி வேணால் கூட நம்ம இடித்து வச்சுக்கலாங்க இப்போ மற்றபடி வந்து கொஞ்சமாக புளியை கரைச்சி வச்சுருக்கேன் ரொம்ப கொஞ்சமாக புளியை கரைச்சி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் வித்தியாசமான டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது இப்போ இதை எப்படி பண்ணு சொல்லிட்டு பார்க்கலாங்க இப்போ இந்த வானொலியில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கலாங்க எப்போதுமே சுண்டலுக்கெல்லாம் அதிகமான எண்ணெய் விட வேண்டாம் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டாலே போதுமானது இப்போ இந்த எண்ணெயில் எப்போதும் போல் நம்ம கடுகு வெடிக்க ஆரம்பித்த பிறகு உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் இங்கே விருப்பப்பட்டால் நம்ம எல்லாத்துலேயுமே வெந்தயம் சேர்த்தா நல்லது அப்படின்னு தெரியும் இல்லைங்களா பொடிக்கிறதுலேயும் வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக தாளிக்கிறதுலையும் ரெண்டு வெந்தயம் போட்டுக்கலாம் இப்போ கடுகு வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டே ரெண்டு வெந்தயம் போட்டுக்கிறேன் ஒரு சிவப்பு மிளகாய் உடச்சி சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் பெருங்காயத்தூள் கூடுதலாக போட்டால் நல்லா ஜீரணம் ஆகுங்க இது நல்லா வறுபட்டுச்சு நல்ல மனம் வருது நம்ம வேக வச்சுருக்கிற சுண்டல் சேர்த்துக்கலாம் பொதுவாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சுண்டல்லாம் நிறைய பேர் வந்து ஒரு சிவப்பு மிளகாய் ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்து தாளிச்சுட்டு ஒரு தேங்காய் திருவல் போட்டு இறக்கிடுவாங்க இப்போ பொதுவாக வந்து நம்ம வந்து சுண்டலுங்கிறப்பையே ஆரோக்கியம் மிகுந்ததுன்னு எல்லாேருக்கும் தெரியுங்க ப்ரோட்டீன் ரிச் புரதச்சத்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி சுண்டல் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம முக்கியமாக வெஜிடேரியன்ஸுக்கு இதில் வந்து இப்போ நம்ம சேர்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம்
இதை ப்ரெஷர் குக்கரில் வேக வைக்கிறப்போ நம்ம வந்து அந்த மேல் தோல் வெடிக்கிற அளவுக்கு வேக வைக்கணுங்க எந்த சுண்டலாக இருந்தாலும் அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து சரியாக வேகாமல் எடுத்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு ஜீரணமாகாது ஒரு வாழ்வு பிரச்சனை ஏற்படுத்தும் நல்லா வெந்ததுனாக்க ஒன்றுமே ஆகாது கரெக்டாக அந்த மேல் தோல் வெடிக்கிற அளவுக்கு நம்ம வேக வைக்கணும் உப்பு கூட வந்து முதலையே சேர்க்கக்கூடாதுங்க கடைசியாக தான் சேர்க்கணும் இப்போ இதில் நான் கொஞ்சமாக புளி கரைசல் சேர்க்குறேன் இந்த புளி சேர்க்குறப்ப இது கொஞ்சம் வித்தியாசமான சுவையாக இருக்கும் இல்லைன்னா நம்ம வந்து மாங்காய் கிடைக்கிறப்ப மாங்காய் சேர்க்குறோம் எலுமிச்சப்பழம் இருக்கிறப்ப எலுமிச்சப்பழம் சேர்க்குறோம் அது எதுவும் இல்லாப்ப இந்த மாதிரி புளி சேர்த்து இது முக்கியமாக இந்த மாதிரி சகப்பு காரமணி ரெட் பீன்ஸ் இதெல்லாம் செஞ்சிங்கனாக்க கொஞ்சம் வித்தியாசமான சுவையோட அது நல்லாயிருக்கும் உங்களுடைய சுண்டல் அந்த புளி கரைசல் இதில் நல்லா ஒன்று சேர்கிற மாதிரி ஒரு தடவை கலந்து விடுங்க கொஞ்சம் அந்த மாய்ச்சர் எவாப்ரேட் ஆகணும் எக்ஸ்ட்ரா நியூட்ரியன்ஸ்னு சொன்னேன் இல்லையா இதை பார்த்திங்கன்னா எள்ளை வந்து நல்லா மனம் வர வரைக்கும் கொஞ்சம் சிவப்பார வரைக்கும் வறுத்துருக்கேன் கொள்ளையும் வந்து அதே மாதிரி தனியாக வறுத்துருக்கேன் இந்த எள் கொள்ளு ரெண்டு சேர்கிறப்ப நம்மளுக்கு வந்து ப்ரோட்டீன் கிடைக்கும் கால்சியம் கிடைக்கும் நிறைய விட்டமின்ஸ் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து உடலுக்கு வந்து தேவையான முக்கியமான சத்துக்கள் நிறைய கிடைக்குங்க இரும்பு சத்து கிடைக்கும் இதோட வெந்தயம் சேர்க்குற ஆளி விதை இந்த ஆளி விதையை பற்றி நிறைய பேர் கேட்குறீங்க ஃப்ளாக் சீட்ஸை எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் மேடம் சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி சுண்டலையும் சேர்க்கலாங்கிறதுக்காக நான் இன்றைக்கி அதை எடுத்துருக்கேங்க இதையும் வந்து இந்த கொள்ளு இல்லைனா எள்ளு வறுக்கிறப்போ லேஸாக வறுத்துக்கிட்டப்பையே இதையும் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப வெடிக்காது தனியாக வறுத்திங்கன்னா அப்படியே ரொம்ப வெடிக்கும் செதறும் அதனால் வந்து அதோடு சேர்த்து வறுக்கிறப்ப லேஸாக வறுப்பட்டால் போதுமானதுங்க ரொம்ப வந்து ஃப்ரை ஆகணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது அப்போ தான் வந்து அதை வந்து பொடிக்க முடியும் அப்படியே போட்டிங்கன்னா பொடிக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ அதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது உப்பு சேர்த்துட்டு அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் தேங்காய் திருவல் வச்சுருக்கேங்க ஒரு வேலை எக்ஸ்ட்ரா மாய்ச்சர் இருந்ததுன்னா அந்த தேங்காய் திருவல் வந்து அப்சார்ப் ஆகிடும் தேங்காயும் வந்து நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இதில் இருக்கிறது வந்து நார் சத்து மட்டும் இல்லைங்க பல முக்கியமான சத்துக்கள் இதில் இருக்குது இப்போ இதோட இந்த பொடி எள் கொள்ளு சிவப்பு மிளகாய் கொஞ்சம் வெந்தயம் ஆளி விதை இந்த பொடியை வந்து நல்லா தூவுறேன் அது வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு க்ரன்ச்சி டேஸ்ட்டும் கிடைக்குங்க கடைசியில் வந்து வாயில் கடிப்படுறப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு வித்தியாசமான சுவையோடு இருக்கும் இந்த சுண்டல் இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதல் ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும் இந்த பொடியை வந்து நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு டப்பாவில் போட்டு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நிறைய டிஷ்ஷஸுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் விதவிதமாக வித்தியாசமாக பண்ணுறப்போ எல்லோருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லைங்களா நான் ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களுடைய ஆரோக்கியம் வந்து அந்த வீட்டில் இருக்கிற அந்த பெண்ணினுடைய கையில் இருக்குதுன்னு தான் நான் சொல்லுவேங்க அவங்க எல்லாருக்கும் தேவையானதை பார்த்து அந்தந்த ஏஜ் குரூப்புக்கு தகுந்த மாதிரி செய்கிறது மட்டும் இல்லைங்க இந்த நவராத்திரி நேரத்தில் வந்து வர்றவங்களுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம வித்தியாசமாக செஞ்சு கொடுக்குறோம் அந்தந்த நாளுக்கு நவ கிரகங்களுக்கு உரியதாக தேர்ந்தெடுத்துட்டு சமைச்சிங்கன்னாக்க படைக்கிறப்போ இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலான நம்மளுக்கு வந்து பெனிஃபிட் கிடைக்கும் இப்போ இதை பார்த்திங்கன்னா நல்லா சூடாக வரைக்கும் கலந்து விட்டு ஆஃப் பண்ணிட்டால் இந்த சுண்டல் தயார் நல்லா வாசனை வருது இப்போ இதை அணைச்சிட்டு கருவேப்பில் கொத்தமல்லி அரைச்சதுலேயும் போட்டிருக்கேங்க இப்போ மேலேயும் போடுறேன் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் அதிக நேரம் சுண்டலை வந்து ஃப்ரை பண்ணக்கூடாது அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கொத்தமல்லி தழியாக கழுவி வச்சுருக்கேன் கட் பண்ணிடலாம் ஆர்டினரி கத்திரிக்கோளுக்கும் இதுக்கு வித்தியாசம் இருக்குங்க நீங்கள் கிச்சன் சீசஸ் வே வாங்கி வச்சுருந்தீங்கன்னா இதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் வெஜிடபிள்ஸுக்கு மட்டும் மற்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுற கத்திரிக்கோளை இதுக்கு யூஸ் பண்ண வேண்டாம் இது நிறைய கொத்தமல்லி போட்டிங்கன்னா நல்ல வாசனையோடு இருக்கும் நம்மளுக்கு வந்து வைட்டமின் ஏலேருந்து கால்சியம்லேருந்து ப்ரோட்டீன்லேருந்து இதில் நம்ம இந்த சுண்டலில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா சத்துக்களும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நவராத்திரியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து பல விதமான கலைகளை நம்மளை வந்து வெளிப்படுத்தும் விதமான ஒரு பண்டிகையாக அது அமைஞ்சிருக்கு கொலு வைக்கிறப்ப நம்ம நாட்டு அந்த காலத்துலேருந்து புராணங்கள் இருக்கிறது வேதங்கள் இருக்கிறது மற்றவைகளை எல்லாம் நம்ம வந்து பகிர்ந்து கொள்ள முடியும் சிறிய குழந்தைங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த செடியை முளைக்க வைக்கிறதுலேருந்து அது ஊற வச்சு அது எப்படி வந்தால் பயிர் வருது அந்த மாதிரி விஷயங்களை சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி கொடுக்க முடியும் அதே நேரம் பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த படி வைக்கிறதுல பார்த்திங்கன்னா வந்து மேலே வந்து தெய்வங்கள் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து அவதாரங்கள் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம குருமார்கள் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க அதுக்கடுத்த இதில் பார்த்திங்கன்னா மனிதர்கள் அப்படி இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா வந்து கடைசியில் தான் கீழே வந்து அனிமல்ஸ் அப்புறம் பேர்ட்ஸு அந்த மாதிரி வச்சுருப்பாங்க இதில் மட்டும் 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 இல்லைங்க முதல் மூன்று நாள் வந்து துர்கைக்கும் அப்புறம் வந்து லக்ஷ்மிக்கும் நம்ம
நம்ம இந்த எல்லாமே பெற முடியும் அப்படிங்கிறத உணர்த்ததுக்காக தான் இதை கொடுத்துருக்கோம் அதுக்காக நம்ம படைக்கிறதும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஸ்வீட் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி சுண்டல் பண்ணுவோம் ஒரு வகையான கலவை சாதம் பண்ணுவோம் அந்தந்த நாளுக்கு தேவையானதுன்னு இருக்குங்க அது பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி உணவு வகையெல்லாம் நம்ம செஞ்சு படைச்சிட்டு மற்றவங்களுக்கு கொடுக்குறப்போ நம்மளுடைய ஆரோக்கியத்தையும் மனசில் வச்சுட்டு தான் நம்ம முன்னோர்கள் கொடுத்துருக்காங்கங்க இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு சுயம் சேர்ந்த உணவை வந்து இந்த நவராத்திரி முழுவதும் நம்ம நிறையா செய்கிறோம் இந்த மாதிரி நவராத்திரி பண்டிகையை விடாமல் எல்லோரும் தொடர்ந்து செய்யணும் நம்ம நாட்டினுடைய பாரம்பரியம் கலாச்சாரம் எல்லாமே பாதுகாக்கப்படணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆவல் இருக்குங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் தெரிஞ்சதை ஷேர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இதையும் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஒன்று செஞ்சாக்க அதனுடைய அர்த்தம் தெரிஞ்சு நம்ம செய்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணணுங்க இப்போ இந்த சுண்டல் பாருங்கள் நல்ல கமகமான்னு ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம சேர்த்துக்கிற பெருங்காயம் வந்து எப்போவுமே நம்மளுக்கு ஜீரணத்துக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ இதை பரிமாற த தயாராக இருக்குங்க சிகப்பு காராமணி சுண்டல் எப்படி பண்ண சொல்லிட்டு இப்போ ஒரு ரீகேப் பார்க்கலங்க சிகப்பு காராமணியை கழுவிட்டு முதல் நாள் இரவே ஊற வச்சுட்டு மறுநாள் கலையில் அந்த தண்ணியை வடிச்சுட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக வாட்டர் ஊற்றிட்டு ரெண்டு விசில் வர மாதிரி ப்ரெஷர் குக்கரில் வேக வச்சு வடித்து வச்சுக்கோங்க எள்ளு கொள்ளு சிவப்பு மிளகாய் கொஞ்சம் வெந்தயம் ஆளி வித கரகரப்பாக பொடிச்சு வச்சுக்கோங்க ஒரு வானிலையில் எண்ணெய் விட்டுட்டு எண்ணெய் சூடானதுக்கு பிறகு கடுகு உளுத்தம்பருப்பு வெந்தயம் சிவப்பு மிளகாய் கருவேப்பிலை பெருங்காயம் தாளிச்சுட்டு சுண்டலை சேர்த்துக்கோங்க சுண்டல் கொஞ்ச நேரம் வதக்கிய பிறகு நம்ம இஞ்சி பச்சை மிளகாய் கொத்தமல்லி சேர்த்து அரைத்து விழுது சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக புளி கரைசல் ஊற்றுங்க தகுந்த அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க தேங்காய் துருவலும் வறுத்து பொடிச்சதை சேர்த்து இதோட இந்த பொடி எள் கொள்ளு சிவப்பு மிளகாய் கொஞ்சம் வெந்தயம் ஆளி வித இந்த பொடியை வந்து நல்ல தூவர கலந்து இறக்குனீங்கன்னா மிக சுவையான சிகப்பு காராமணி சுண்டல் தயார் இந்த நவராத்திரிக்கு இந்த வித்தியாசமான சுண்டலை எல்லோரும் ட்ரை பண்ணிடுவீங்க அஃப்கோர்ஸ் உங்களுடைய ஃபீட்பேக் எங்களுக்கும் தேவைங்க மீண்டும் இதே போல் ஒரு சுவையான செய்முறை குறிப்புடன் அடுத்த வாரம் சந்திக்கிறேன் எல்லோருக்கும் நவராத்திரி நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் விடைபெறுவது உங்கள் மல்லிகா பத்ரிநாத் வண